హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు నాన్ వైజ్ ఇవాళ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాము ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే లాస్ట్ టూ డేస్ వరకు కూడా మనకు ఏవైతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరెంట్ అఫైర్స్ జరిగాయో అందులో నుంచి ఒక హండ్రెడ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ హండ్రెడ్ని మనము ఇవాళ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము సో నెంబర్ వన్ కానీ మనం చూసినట్లయితే ఏపీ గవర్నమెంట్ సపోర్టింగ్ ప్రైజ్ని అనౌన్స్ చేసింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్కు గాను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇరవై రెండు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్కి సపోర్టింగ్ ప్రైజ్ని అనౌన్స్ చేసింది సపోర్టింగ్ ప్రైజ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ సపోర్టింగ్ ప్రైజ్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి ఫర్ సపోజ్ మనము ఆనియనే తీసుకుందాం ఓకే ఆనియనే తీసుకుందాం సో గవర్నమెంట్ సపోర్టింగ్ ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేసింది అంటే ఆనియన్ ఒక కిలో వచ్చి థర్టీ రూపీస్కి ఇచ్చింది అనుకోండి గవర్నమెంట్ సపోర్టింగ్ ప్రైస్ సో ఇంతకు మించి ధర తగ్గకూడదు అనమాట అంటే లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి కానీ ట్వంటీ కో టెన్ కో ఫైవ్ రూపీస్కో కానీ ధర తగ్గకూడదు ధర పెరగచ్చు కానీ తగ్గకూడదు అనమాట సో దీన్ని ఏమంటాము సపోర్టింగ్ ప్రైజ్ అంటామన్నమాట ఓకే సో ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ సపోర్టింగ్ ప్రైజ్ ఇస్తుందనమాట రైతులు నష్టపోకూడదని సో ఏ ఏ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఇచ్చిందని ఒకసారి చూద్దాము చిల్లీస్ ఆనియన్స్ స్మాల్ గ్రెయిన్స్ సోర్గం సొజ్జలు రాగులు మేజ్ కందులు పెసలు మిల్లెట్ గ్రౌండ్ నట్ కోకోనట్ కాటన్ స్వీట్ పొటాటో బనానా సోయాబీన్ సన్ఫ్లవర్ వీటన్నిటిపైన కూడాను సపోర్టింగ్ ప్రైజ్ అనేది గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది అనమాట మరి ఫార్మర్ ఎక్కడ వీటిని అమ్ముకుంటాడు అంటే ఒక యాప్ ఉంటుంది దాని పేరు సీఎం యాప్ అంటాము సీఎం అంటే కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ యాప్ అంటాం అనమాట యాప్ అంటే అగ్రికల్చర్ ప్రైజెస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కంటిన్యూయస్ మానిటరింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రైజెస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సో ఈ యాప్ ద్వారా రైతు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రోడక్ట్స్ని అమ్ముకోవచ్చు అనమాట ఎక్కడ మరి ఏ సెంటర్లో అమ్ముకోవచ్చు అంటే రైతు భరోసా సెంటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ మనకు ఈ ప్రోడక్ట్స్ని రైతు అమ్ముకోవచ్చు అనమాట హోల్సేల్ డీలర్స్కి ఓకే సో ఇదేంటి ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్ సో సెకండ్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే పబ్లిక్ సెక్టర్ పవర్ జనరేషన్ అంటే మనకు ఏదైతే ఎన్టీపీసీ ఉందో ఆ ఎన్టీపీసీ ఏం చేసిందంటే న్యూ జనరేషన్ న్యూ ఎనర్జీ పార్క్ అనేది ఒకటి పెట్టిందంట ఇక్కడ అనకపల్లి దగ్గర పుడిమడక దగ్గర ఒకటి పెట్టిందంట సో ఇందులో ఏంటంటే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గ్రీన్ అమోనియా అండ్ గ్రీన్ మెథనాల్ ఈ మూడు కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందనమాట మనకు ఆ జనరేటర్ సో దీని కాస్ట్ ఏంటి మనకు అంటే వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్ దీనికి ఓవరాల్ కాస్ట్ పడుతుంది ఇది టూ ఫేజెస్లో కంప్లీట్ అవుతుంది ఒక ఫేజ్ వన్ వచ్చి మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ కంతా కంప్లీట్ అవుతుంది ఫేజ్ టూ వచ్చి ట్వంటీ థర్టీ కంతా కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ న్యూ ఎనర్జీ న్యూ ఎనర్జీ అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే ఈ సోలార్ ఎనర్జీ కానీ విండ్ ఎనర్జీ కానీ ఓకే హైడ్రో ఎనర్జీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనము న్యూ ఎనర్జీ కిందికే చెప్తాము ఓకే సో ఇవేంటి మనకు ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గ్రీన్ అమోనియా అండ్ గ్రీన్ మెథనాల్ ఈ మూడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ లేబర్ రిపోర్ట్ సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మనకి ఏం చెప్తుందంటే గర్ల్ చైల్డ్ బర్త్ అనేది మనకు దేశంలో పెరిగింది అని చెప్తుంది అనమాట సో అలా చూసినట్లయితే కేరళలో ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్కు సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముందుగా ఏంటంటే మనకు థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అమ్మాయిలు ఓకే ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీకి కానీ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సెన్సెస్ కానీ తీసుకుంటే థౌజండ్ ఫార్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ వచ్చారనమాట అంటే థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి థౌజండ్ ఫార్టీ సిక్స్కి నెంబర్ అనేది అమ్మాయిల బర్త్ జననాల సంఖ్య పెరిగింది అని చెప్తాము ఇది మనకు స్టేట్కు వైడ్ మాత్రమే ఒకవేళ మనము నేషనల్ వైడ్ తీసుకున్నట్లయితే నేషనల్ వైడ్ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ ఉండేది మనకు నైన్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఇప్పుడు మనకు నైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనమాట అంటే నేషనల్ వైడ్ కూడా పెరిగింది అని చెప్తాము సో రిపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు లేబర్ సర్వే రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి వచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ యూనియన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్ట్రీ హెస్ అనౌన్స్ టూ గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేస్ మనకు యూనియన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్ట్రీ ఏం చెప్పారంటే నితిన్ గడ్కరీ మనకు అనౌన్స్ చేస్తారనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కి రెండు మనము గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేస్ని అనౌన్స్ చేస్తున్నామని ఒకటి వైఎస్ఆర్ ఇంకొకటేమో ప్రకాశం ఈ రెండు ప్లేస్లో మనకి చూస్తామన్నమాట వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో ఎక్కడంటే ఎర్రగుడిపాడు నుంచి ఆదిరెడ్డిపల్లె ప్రకాశంలో ఏమో చంద్రాపురం నుంచి పోలవరం వరకు అనమాట
బెంగళూరు విజయవాడ హైవే ఓకే ఎకనామిక్ కొడ్ సో ఇదేంటి మరి అంటే గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే అని చెప్పాము ఓకే గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే అని చెప్పాము ఇలా మనం ఇంకా కూడా చాలా చదువుతాం అనమాట గ్రీన్ ఫీల్డ్ పోర్ట్స్ కానీ హైవేస్ కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము చూస్తాము గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి ఇంతకు అని అంటే ఈ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అనేది మనకు ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అయ్యే కన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్తామన్నమాట అంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు అది లైక్ పాత కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైనా ఉంటే దాన్ని తీసుకొని రెన్యూమినే రెన్యూవేట్ చేయడమో రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయడమో ఏదైనా పడగొట్టి చేయడమో అలాంటివి ఇందులో ఉండవు ఫ్రెష్గా ల్యాండ్ తీసుకుంటారు ఫ్రెష్గా దీన్ని ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేస్తారనమాట ఇదేంటి మనకు గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేస్ అని చెప్తాము ఓకే సో మరి ఈ బెంగళూరు విజయవాడ ఎకనామిక్ కోట దేని కింద వస్తుందంటే భార భారత్మాల పరియోజన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో మన నేషనల్ ప్రోగ్రాము దాంట్లో ఫేజ్ టూ కింద ఇది వస్తుందంట సో ఇదేంటంటే ఇలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ కారిడరు మనకు కడప జిల్లాకు కూడా టచ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి కడప ఏమో మనకు ఇక్కడ ఉంది రాయచోటి ఇక్కడ కడప సో కడపకు కూడా ఇలా టచ్ అయిపోవచ్చు అనమాట సో కొంచెమే డిస్టెన్స్ ఉంది కొంచెమే ఉంది సో కడపకు కూడా టచ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని బెంగళూరు కడప విజయవాడ ఎక్స్ప్రెస్ అని కూడా చెప్పచ్చు అని అంటాము ఓకే సో మరి ఇది ఈ హైవే టోటల్గా కంప్లీట్గా గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే ఈ హైవే ఏంటంటే మిక్స్డ్ అనమాట బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అని అంటాము ఓకే బ్రౌన్ ఫీల్డ్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటే గ్రీన్ ఫీల్డ్ వచ్చి సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉందంట ఓకే బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండేది కొంచెం డెవలప్ చేయడం అనమాట దాన్ని మనము బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అని అంటాము ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ వైఎస్ఆర్ ఏపీ వన్ యాప్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు వైఎస్ఆర్ ఏపీ వన్ యాప్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇది బిజినెస్కి సంబంధించి యాప్ ఇది దీని దీంట్లో కానీ ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్లు చేసే వాళ్ళు ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోజల్స్ కానీ పెట్టినట్టయితే ఇందులో టోటల్గా ట్వంటీ త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒక అంబ్రెల్లాలోనే సో ఇదంతా ఏంటంటే సింగిల్ వన్ అంబ్రెల్లా ట్వంటీ త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి నైంటీ సిక్స్ క్లియరెన్సెస్ అన్నీ మనకు ట్వంటీ వన్ డేస్లోనే రిజిస్టర్ అయిన ట్వంటీ వన్ డేస్లోనే మనకు క్లియరెన్సెస్ వస్తాయన్నమాట సో ఇన్వెస్టర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇదొక మంచి యాప్ అని మనం చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి వైఎస్ఆర్ అనిమల్ జనరిక్ మెడిసిన్ నెట్వర్క్ స్కీమ్ అని చెప్తాము ఇదేంటంటే ఫస్ట్ టైము ఇండియాలోనే మనకు లో రేట్స్కి రో లో కాస్ట్ ప్రైస్కి జనరిక్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అనిమల్స్కి ఇచ్చేవి అవి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంటు ప్రో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట ఓవరాల్గా మనకు స్టేట్ వైడ్లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెంటర్స్ని ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఓపెన్ చేసింది సో సెవెంత్ వన్ రాగి జావా ప్రోగ్రామ్ మనకు రాగి జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది గవర్నమెంటు ఈ జగనన్న గోరుముద్ద స్కీమ్ కింద ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇదేంటంటే మనకు ఒక వారంలో మూడు రోజులైతే రాగి జావని ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోను పిల్లలకు ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్జిఆర్ఐ అంటే నేషనల్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అండ్ జియో ఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో ఇది మనకు అనంతపూర్లో ఫిఫ్టీన్ రేర్ అర్త్ మెటల్స్ని కనుగొందనమాట మనం ఈ రేర్ అర్త్ మెటల్స్ అనేవి ఎందుకు ఎక్కువగా వాడతాము అంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లోను అంటే మన మొబైల్స్లోను ల్యాప్టాప్స్లోను ట్యాబ్స్లోను ఇంకా మెడికల్ డివైజెస్లోను ఎయిరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లోను డిఫెన్స్ టెక్నాలజీలోను మనం ఈ రేర్ అర్త్ మెటల్స్ని వాడతామన్నమాట అవి ఏంటి అని ఒకసారి పేర్లు చూద్దాము ల్యాంథనమ్ సీరియం ప్రెస్యోడియం నియోడియం ఇట్రియం హాఫ్నియం టాంటలం నియోబియం జిర్కోనియం అండ్ స్కాండియం ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి రేర్ అర్త్ మెటల్స్ మనకు టెక్నాలజీలో వాడుకోవడానికి బెటర్ టెక్నాలజీకి వాడుకోవడానికి ఎక్కడ దొరికాయి ఇవి అనంతపూర్ డిస్టిక్లో ఓకే నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ సో నైన్త్ వన్ ఏంటంటే భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ మనకు వి విశాఖ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు జిఎంఆర్ విశాఖ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు దీని రన్వే లెంత్ వచ్చి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇది ఇంటర్నేషనల్ కార్గో టర్మినల్గా కానీ ఇది రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ ట్వంటీ టూ ఏరో బ్రిడ్జెస్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయన్నమాట ఒకసారి చూడండి ఇది ఒక మోడల్ పిక్చర్ ఉంది ఇదే మనకు భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ సో గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే ఏం చెప్పాను అంటే ఇది మనం గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే ఇదే మొత్తం గ్రీన్ కలర్ గడ్డి ఉందని గ్రీన్ ఫీల్డ్ కాదు మనకు ఇదంతా కూడా ఖాళీ ప్లేస్ సో ఖాళీ ప్లేస్లో ఇలా కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని మనము గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అని అంటున్నాం ఓకే
కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో డిస్టెన్స్ మనకు టైమింగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది సో వైజాగ్ వాళ్ళు కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం వచ్చి మూలాపేట గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది ఎయిర్పోర్ట్ కాదు సారీ పోర్ట్ యాట్ శ్రీకాకుళం మూలాపేట గ్రీన్ ఫీల్డ్ పోర్ట్ యాట్ శ్రీకాకుళం సో ఇంతకుముందు దీన్ని భావనపాడు పోర్ట్ అనేవాళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు భావనపాడు పేరు తీసేసి మూలపేట అని పెట్టారు ఓకే వేట్ ఈ రీనేమింగ్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మూలపేట ముందు పేరేంటి అంటే భావనపాడు అని చెప్పచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ కానీ మనం చూసినట్లయితే ఇదొక ఫిషింగ్ హార్బర్ బాగా దీని ఇది మనకు లోకల్ ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బూస్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ మంచి ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ ఈ కొత్తగా మనకు మూలపేట గ్రీన్ ఫీల్డ్ పోర్ట్ అనేది నిర్మించడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది మనకు మూలపేట పోర్ట్ సో ఇక్కడ రైల్వే కనెక్టివిటీను అండ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ నేషనల్ హైవే కనెక్టివిటీ రెండు కూడా పోర్టుకు దగ్గరగా ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ పోర్ట్ లొకేషన్ మనం జంక్షన్ కానీ చూసినట్లయితే నోపాడు జంక్షన్ అనమాట ఇది ఇదేమో న్యూపాడు జంక్షన్ ఓకే ఇంకొకటి నేషనల్ హైవే సిక్స్టీన్ ఇలా మనకు ఈ రెండు కూడా పోర్ట్ దగ్గర ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది దీనికి ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ రాబోతుంది సో ఎవరైతే మనకు ఈ ఒడిషా కానీ ఛత్తీస్గఢ్ కానీ ఇంకా మధ్యప్రదేశ్ కానీ అందరు ఏంటంటే ఈ పారాదీప్ దగ్గరికి వెళ్తారనమాట వాళ్ళు ఏమైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు మూలాపేట వచ్చింది కాబట్టి ఆ పారాదీప్ దగ్గర ఏదైతే ట్రాఫిక్ ఉందో అది కొంచెం తగ్గిపోయి మూలాపేటకి డైవర్ట్ అయిపోతారు సో ఇది మనకు ఆంధ్రకి ఎంతగానో ఎకనామికలీ హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మనకు దీనివల్ల మూలపేట వల్ల ఏమేమి డెవలప్ అవ్వచ్చు అంటే నేషనల్ హైవే సిక్స్టీన్ చెన్నై టు కోల్కతా హైవే అదొకటి ఇంకొకటి ఏంటి నూపాడు జంక్షన్ ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే నూపాడు జంక్షన్ కూడా మనకు బాగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట కనెక్టివిటీ ఇంకా మనం ఎలాగో పోర్ట్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆంధ్రాలో ఈ పోర్ట్స్ ఇంకా మిగిలిన పోర్ట్స్ కూడా మనం చూసినట్లయితే ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్ మనం చెప్తాము విశాఖ పోర్టు గంగవరం పోర్టు ఇంకా కృష్ణపట్నం పోర్ట్ అండ్ కాకినాడ డీప్ వాటర్ పోర్ట్ అని చెప్తాము సో విశాఖపట్నం పోర్ట్ కానీ చూసినట్లయితే ఇండియాలో లార్జెస్ట్ కార్గో హ్యాండ్లింగ్ పోర్ట్ అంటాము అండ్ దాని కెపాసిటీ అయితే మనకు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం టీపీ అంటామన్నమాట ఎంఎం టీపీ అంటే మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ పర్ యానం పర్ యానం మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ పర్ యానం ఓకే గంగవరం పోర్ట్ ఏమో ట్వంటీ వన్ ఓవరాల్గా థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎంటీపీ కాకినాడ పోర్ట్ ఏమో మనకు ట్వెల్వ్ ఎంఎంటీపీ అండ్ కృష్ణపట్నం పోర్ట్ ఏమో మనకు ఆల్మోస్ట్గా అన్ని కార్గో ఫెసిలిటీస్ మోడర్న్ కార్గో ఫెసిలిటీస్ని హ్యాండిల్ చేస్తుందంట సో ఇది మనకు మేజర్ పోర్ట్స్ మనకి ఏవైతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయో అవి నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ జగన్ అన్నకు చెబుదాం ఇదేంటంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ వచ్చి వన్ నైన్ జీరో టూ సో దీనికి కానీ కాల్ చేసి మనకి ఏవైనా గవర్నమెంట్ పెట్టిన స్కీమ్స్లో ఇష్యూస్ కానీ కంప్లైంట్స్ కానీ ఉంటే ఈ టోల్ నెంబర్ వాళ్ళు మనకు రిజిస్టర్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఐడి ప్రకారం మనకు ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తారు సో జగన్ అన్నకు చూద్దాం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏంటి వన్ జీరో వన్ నైన్ జీరో టూ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కల్పించింది డిసేబుల్డ్ పీపుల్కి సో ఎందులో అంటే హయ్యర్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మనకు ఈ గవర్నమెంట్ అది కూడా గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో హయ్యర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాటిలో ఓకే అంతేకాకుండా ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ కూడా వాళ్ళకు అడ్మిషన్స్లో రిలాక్సేషన్ ఏజ్ లిమిట్ కూడా పెంచిందనమాట ఓకే నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ వన్ ఆత్రేయపురం పూతరేకులకు జిఐ ట్యాగ్ వచ్చిందంట ఆత్రేయపురం ఎక్కడ ఉందంటే కోనసీమ డిస్టిక్ అని చెప్తాము సో వాటికి ఇక్కడ చూడండి డ్రై ఫ్రూట్ పూతరేకులు సో జిఐ ట్యాగ్ వచ్చిందంట ఆత్రేయపురం పూతరేకులకి ఓకే నెక్స్ట్ సిఎం ఫ్లాగ్స్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ ఈ ఆటోస్ మనకు క్లాప్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది క్లాప్ అంటే క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రోగ్రాము సో ఈ క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే పొల్యూషన్ ఫ్రీ స్టేట్ చేయాలి ఎకనామిక్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ చేయాలి అని సో దాని ప్రకారం మనకు ఆటోస్ రిలీజ్ చేసింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఈ ఆటోస్ని గవర్నమెంట్ మనకు రిలీజ్ చేసింది అనమాట నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకి ఏం చేసిందంటే తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒకటి ఉందన్నమాట మనకి సో ఇదేంటంటే ఎవరైతే మనకు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉంటారో వాళ్ళు హాస్పిటల్లో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడము అండ్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళను డెలివరీ అయిపోయిన తర్వా
ఉంది ఐదు వందల ఐదు వందల వెహికల్స్ కొత్తగా గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసింది నెక్స్ట్ ఏడిబి అంటే మనము ఏషియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అని చెప్తాము సో ఏషియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏం చేసిందంటే మనకు ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి లోన్ ఇచ్చిందంట ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసము వన్ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్ మనకు ఇండియాకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఏడిబి సో ఏడిబి మనకు ఎక్కడ ఉంది అని అంటే మనం ఏం చెప్తాము హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఏడిబిలో మనీలా మనీలా ఫిలిపిన్స్ ఓకే ఫిలిపిన్స్ ఇండియా మెంబర్ అయిందిలో అంటే ఎస్ ఇండియా ఈజ్ ద ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఫౌండర్ అనమాట వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్ ఇండియా ఓకే నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్స్ ద లిస్ట్ మనకు ఈ విమెన్ ఆఫీసర్స్ లిస్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే టాప్ లిస్ట్లో ఉందంట విత్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓకే ఆంధ్ర తర్వాత బీహార్ ఉంది నెక్స్ట్ విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్కి అంటే గ్రీన్ రైల్వే స్టేషన్ అని గుర్తింపు వచ్చిందనమాట సో ఇది దీన్ని ఎవరు ఇచ్చారు అంటే ఐజిబిసి అంటాము ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ అంటాము ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ ఏం చేసింది ప్లాటినం రేటింగ్ ఇచ్చిందంట ప్రీవియస్గా ఏంటంటే గోల్డ్ రేటింగ్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు మాత్రం ప్లాటినం రేటింగ్ ఇచ్చింది ఓకే దేనికి అంటే క్వాలిటీ అండ్ క్లీన్లీనెస్ విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్కి ఓకే నెక్స్ట్ విజయనగరం జిల్లాలో మనకు చిన్నమేడపల్లిలో ఏంటంటే సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీని పెట్టబోతున్నారు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడికి వస్తుంది విజయనగర విజయనగరం చిన్నమేడపల్లిలో నెక్స్ట్ సాగర్ కవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ శ్రీ సాగర్ కవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మనకు ఏదైతే ఈ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఉందో ఈ ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఈ ఇక్కడ మనకు పుదుచ్చేరి కానీ ఇంకా తమిళనాడు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఏం చేశారు మనకు సాగర్ కవర్స్ అని ఒక ఎక్సర్సైజ్ని చేశారనమాట టోటల్గా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పర్సనల్ వాళ్ళంతా కూడా నేవీ కోస్ట్ గార్డ్ మెరీన్ పోలీస్ ఫిషరీస్ కస్టమ్స్ ఇంటెలిజెన్స్ లైట్ హౌస్ పోర్ట్స్ ఫారెస్ట్ సి ఫారెస్ట్ కూడా ఉంది చూడండి ఫారెస్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఇందులో పాల్గొన్నారనమాట సో ఇక్కడేమో చెన్నై నుంచి ఇక్కడేమో వైజాగ్ నుంచి ఇక్కడేమో రామ్నాథ్పురం నుంచి పార్టిసిపేట్ చేశారనమాట ఏంటిది సాగర్ కవచ్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే నెక్స్ట్ మన సీఎం ఏం చేశారంటే క్రిప్కో గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ నుంచి మనకు బయో ఇథనాల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయించారంట ఎక్కడ సర్వేపల్లి నెల్లూరు డిస్టిక్ దగ్గర ఓకే సో ఇదేంటి మనకు అంటే ఇది బయో ఇథనాల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందనమాట ఈ ప్లాంట్ ఇక్కడ చూడండి సో ప్లాంట్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే ప్లాంట్ ఇక్కడ చూడండి రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఈ బయో ఇథనాల్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ బ్రోకెన్ రైస్ కానీ ఇంకా డిస్కలర్డ్ రైస్ కానీ ఇంకా కుళ్ళిపోయిన రైస్ కానీ ఇదంతా కూడా రైస్ని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఇలా బాయిలర్ దగ్గరికి తీసుకొస్తారు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు ఓకే అక్కడ నుంచి ఫర్మెంటేషన్ అవుతుంది మళ్ళీ డిస్టిలేషన్ అవుతుంది ఓకే ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి కదా అక్కడ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కలెక్షన్ ఉంటుంది సో ఇలా మనకు ఒక బయో ఇథనాల్ అనేది ఈ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ఎంత బయో ఇథనాల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఇది టూ హండ్రెడ్ కిలో లీటర్స్ పర్ డే మనకు ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ప్లాంట్ సో బయో ఇథనాల్ ప్లాంట్ ఎవరు క్రిప్కో గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత మనకు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కరోర్ ఎక్కడ సర్వేపల్లి నెల్లూరు డిస్టిక్ నెక్స్ట్ సాల్యుబుల్ కాఫీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఇది మనకి ఎక్కడ ఉందంటే తిరుపతిలో పెట్టారనమాట ఈ కువ్వకొల్లి తిరుపతి డిస్టిక్లో ఇది ఉంది దీని అవుట్లే ఎంత ఎంత దీని బడ్జెట్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్ అని చెప్తాము సో ఇదేంటి మనకు సిసిఎల్ వాళ్ళు పెట్టారు సిసిఎల్ అంటే కాంటినెంటల్ కాఫీ లిమిటెడ్ అంటే ఇదేంటంటే ఇన్స్టెంట్ కాఫీని ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఇన్స్టెంట్ కాఫీ అంటే లైక్ మనకి ఇప్పుడు బ్రూ ఉంది కదా బ్రూ కాఫీ అని మనకి యాడ్ వస్తుంటుంది టీవీలో అలా ఇన్స్టెంట్ కాఫీ ప్లాంట్ని మనకు తిరుపతిలో పెట్టబోతున్నారు నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్ వర్చువల్ ఇనాగ్రేటెడ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ ప్యామ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెటప్ సో మనకు గోద్రేజ్ వాళ్ళు గోద్రేజ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళ హెల్ప్తో మనకు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఏలూరు దగ్గర అంటే చింతలపాడు మండలం దగ్గర ఏంటంటే ఒక ఆయిల్ ప్లాంట్ పామ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెట్ చేసిందనమాట సో ఈ పామ్ ఆయిల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్ అంటాం మళ్ళీ 
सो ई प्राजेक्ट फोर हड्रेड टन कैपासी उड़े प्राजेक्ट अन्ना मैनुफैक्चर चे प्राजेक्ट सो इंदे टू हड्रेड टन कैपासी आफ् साल्वे एक्सट्रक्षन एक्सट्रक्षन यूनिट इंदोन सो पाम आई रिफैनरी एक् एलूर दूर चिंतपाड़ एवरू चे गोद्रेज वालू नैक्स्ट वन मन को नियो एनर्जी जेएसडब्ल्यू वालू गवर्नमेंट जेएसडब्ल्यू वाल पर्मीशन इच्छा नियो एनर्जी प्रपोजल सो इदे मन को हईड्रो स्टोरेज पवर प्राजेक्टनता इधे वेमपल्ली वैएस डिस्ट्रिक दन को इधनारनम सो मन को ये ग्लोबल इनवेट सब्मीट जो ग्लोबल इनवेस्टर्स सब्मीट मन को ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एक् जी अंत उत्तराखंड जो ओके उत्तराखंड जो सो आ उत्तराखंड जो सब्मीट जेएसडब्ल्यू वालू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को सिक्स एमओयूस कुदर्च अंदोलेंटे मन को हईड्रो स्टोरेज पवर प्राजेक्ट हईड्रो स्टोरेज पवर प्राजेक्ट एक् मन को वैएस डिस्ट्रिक वेमपल दर सो दी कैपासी एंटे फिफ्टीन हड्रेड मेगावाट नैक्स्ट वन द गवर्नमेंट आफ् आंध्र प्रदेश हॉस्टेड जी ट्वेंटी सब्मीट मन को जी ट्वेंटी सब्मीट वर्किंग ग्रूप कमीटी अने एर्पट्टी एक् विशाखप्ट आंध्र डेट्स एपड़ो ट्वेंटी एट अं ट्वेंटी नईन सो जी ट्वेंटी गुरी मैं सारी माटडे क्विग जी ट्वेंटी मन के जो नई टेन टेन् सैप्टर मन को ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो सो इधी दी मन के इंका प्रगति मैदान जन प्रगति मैदान जो मेरी मोटो ए दी वसुदेव कुटक वसुदेव कुटक इंग्ली वन अर्थ वन फैमिल अं वन फ्यूचर ओके सो इदे जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी वर्किंग सब्मीट एक् जो मन को कमीटी मन को आंध्र प्रदेश विशाखपट में जो मार्च ट्वेंटी एट अं ट्वेंटी नईन नैक्स्ट मन को फैमिल डाक्टर अने प्रोग्रम गवर्नमेंट लाचन फैमिल डाक्टर प्रोग्रम इधर डाक्टर उ सो वीलेंटे खचिता विलेज विजिटन ने रे सारे वीलू विजि विजिटे मन को विलेज हेल्थ क्लीनिक अंदर उठरन सो ई क्वालिफ डाक्टर एंतमें टेन थौज थ्री हर्टी टू मेबर्स उवराल प्रोग्रम क्वालिफ अल्लू सो वीलेंटे पीहेसी लाइव डाक्टर एंटे एव्री मंत रे सारू खा विलेज क्लीनिक स्कूल की अंगनवाडी की वीलू वेलान अंत इदे ट्रीटमेंट अट योर डोर स्टेप डोर स्टेप द्रीटमेंट अन्ट प्रोग्रम पेरे फैमिल डाक्टर प्रोग्रम नैक्स्ट दईकिनी एयर कंडीशन प्रईवेट लिमटेड इधे इधक जपा कंपनी ओके जपा कंपनी सो इध इनवेट श्री सिटी तिपति डिस्ट्रिक दर मन को इनवेट इधे वन पाइंट फाइव मिलियन एयर कंडीशनर एसी मैनुफाक्चर चे यूनिट अन्ट अंत का त्री मि क्रम कंप्रेसर्स इधी प्रयाणम अंत और संवसरा त्री मि कंप्रेसर्स मैनुफाक्चर चन सो इदे मन को एयर कंडीशन अटे मन एनरा पोल्यूशन चेयरान एनो दोहदपड़ी चुपता है फोकस आ क्लमेट फ्रेंडली सोल्यूशन तो इधी एयर कंडीशनर प्रिपेर ओके नैक्स्ट मन को भीमवर दर अल्लूर सीताराजु ब्रांज स्टाच्यू मुफ अड़ ब्रांज स्टाच्यू ने मन को प्रधानमंत्री अन्वील चेयर जरिए ओके अभी एपड़े आईन वन ट्वेंटी फिफ्त बर्तडे रोजु इध अन्वील चेयर जरिए अन्ट ओके मन अल्लू सीतारामराज गुजरात मन मोस्ट इंपारटेंटली रंप रे बिन चुपता ओके सारी मन ईन बर्ते ईन एला चलोर अने ब्रीफ हिस्टरी सारी चूदा सो ईन बर्त प्लेस का चूस नके भीमवरम इंका टू थ्री प्लेस आलरे गूगल रीसे अडेट खचिता इकड़े उ प्रिसज़ ए पंड्रंगी पंड्रंगी इन भीमनी पटं भीमुनी पटं दर ईन बर्त प्लेस अट सो ईन डेत् चनी अंटे कोयूर कोयूर ईन डेत् जरिए अट सो मन इध रंप रे बिन अने चूस्ते रंप रे बिन एंटे मन को मद्रा फारेस्ट ऐक्ट मन को एन ए टू अब ब्रिटिश वालू फारेस्ट वाल आधीन में तीस जरिए सो वील्त आलमोस्ट अंदर ट्रैबल एरिया उड़ेवा सो ट्रैबल पीपल एपड़ते वाल अला आक्रमण चुस्को ब्रिटिश वालू वाल लाइफ अभी डिस्टर्बाइन लाइफ आर् डिस्टर्बेड ट्रैबल पीपल दी अंड वाल लाइवलीहुड उड़े का अट्ली उ अड़वी वालू पुवल 
పళ్ళు ఇంకా ఏవైతే చెక్కలు ఇవి ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కొట్టుకొని వాళ్ళ జీవనోపాధి చేసుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇలా బ్యాన్ చేశారో వాళ్ళకు అంతేకాకుండా వాళ్ళు ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ ఒకటి ఫాలో చేసేవాళ్ళనమాట ఏంటంటే మనము దాన్నే షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ అంటాము ఇది మనం ఎక్కువగా ఎక్కడ చూస్తాము కరెంట్ ఇండియాలో అంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో చూస్తాము అంటే కానీ పంజాబ్లో కూడా మనం చూస్తాము షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ ఇదేంటంటే ఒక దగ్గర పొలం ఉంటుంది మీరు ఆ పొలంలో పండించిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దాన్ని మంట పెట్టేస్తారనమాట ఓకే మంట పెట్టేసి మళ్ళీ వేరే దగ్గర ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేస్తారు మళ్ళీ అక్కడ ఆ పొలంని పండించుకుంటారనమాట అలా దీన్ని ఏమంటామంటే షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ అంటాము ఎప్పుడైతే ఇలా మంట పెడతారో దాని అర్థం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న పంటలో మిగిలిన న్యూట్రియన్స్ అన్ని సాయిల్లోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సాయిల్ ఫ్రెష్గా అవుతుంది మంచి పంటను మళ్ళీ ఇస్తుంది అని వాళ్ళ ఉద్దేశం అనమాట సో ఈ షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ అనేది వాళ్ళకు పోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద మద్రాస్ యాక్ట్ సో దీనివల్ల ఏమైంది ఈ తిరుగుబాటు అనేది జరిగింది ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఇలా తిరుగుబాటుల్లోనే బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొయ్యుడు దగ్గర ఆయన పట్టుకోవడం జరిగింది ఆయన ఒక చెట్టు కట్టేసి కాల్చడం జరిగిందనమాట అలా ఆయన వీరమరణం పొందారు సో ఈ ఇలాంటి ఈ రిబేలియన్స్లో ఆయన ఏం చేస్తారంటే వన్ ఎన్నో పోలీస్ స్టేషన్స్ మీద అటాక్ చేస్తారనమాట అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర గన్స్ ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర పాపం గన్స్ లేవు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చింతపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర వన్ ఆఫ్ ద పోలీస్ స్టేషన్ ఇది చింతపల్లి అయితే కొంచెం ఫేమస్ అని చెప్తాం సో దీన్ని అటాక్ చేసి ఏం చేస్తారు అక్కడ ఉన్న ఆర్మ్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళిపోయారు అనమాట గన్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి రెబెలియన్లో వాడారు ఓకే సో ఎక్కడ ఉంది మనకు ఈ బ్రాన్స్ స్టాచ్యూ భీమవరం సో ఇంకా కాకినాడ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే పోస్టల్ కవర్స్ని కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు మన గవర్నర్ పోస్టల్ కవర్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు చూడండి అల్లూరు సీతారామరాజు అండ్ చంద్రదొర వీళ్ళిద్దరి పేరు మీద పోస్టల్ కవర్స్ని కాకినాడ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారనమాట ఇంకా మనకు టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ కంతా మనకు సీనియర్ సిటిజన్స్ పర్సంటేజ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అని మనకు ట్వంటీ లెవెన్ రిపోర్ట్స్ సెన్సెస్ క్యాల్కులేషన్లో మనకుందనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వల్లేటి పాలెం పోలీస్ స్టేషన్కి మనకు బెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ అనే అవార్డు వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మినిస్టర్ ఇచ్చారనమాట హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చారు సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ని కూడా ఇష్యూ చేశారనమాట బెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వల్లేటి పాలెం నెక్స్ట్ ఆల్ ఇండియా రేడియో అని పెట్టారు వెంకయ్య నాయుడు మన ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరై వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వెంకయ్య వెంకయ్య నాయుడు నెల్లూరులో దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారనమాట నెక్స్ట్ ఐఆర్ఈఎస్పి అంటాం అంటే ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటర్ రెన్యువల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది మనకి ఎక్కడ అంటే కర్నూలులో పెట్టారు సో సెటప్ చేసింది ఎవరంటే గ్రీన్ కోవాలన్నమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి ఓవరాల్ కెపాసిటీ మనకు ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ మెగావాట్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇది సో ఓవరాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చి త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ సో ఇదేంటంటే ఒక పంప్డ్ స్టోరేజ్ అనమాట సో పంప్డ్ స్టోరేజ్ పంప్డ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఏమో టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సోలార్ కెపాసిటీ ఏమో త్రీ థౌజండ్ మెగావాట్స్ విండ్ ఏమో ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ అనమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు లోపల కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కంతా కంప్లీట్ కావాలి అని చెప్తాము సో పంప్డ్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి మనం ఒకసారి చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి ఇది హయ్యర్ ఎలివేషన్ ఒక హయ్యర్ ఎలివేషన్లో ఏమో ఒక రిజర్వాయర్ ఉంటుంది లోవర్ ఎలివేషన్లో ఏమో ఇంకొక రిజర్వాయర్ ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ పైప్ పెట్టి వాటర్ వదిలేస్తారనమాట అంటే ఇక్కడ వాటర్ వదిలేస్తే ఏమవుతుంది ఈ స్పీడ్కి మనకి ఇక్కడ టర్బైన్ తిరుగుతుంది అండ్ పవర్ జనరేట్ అయ్యి ఆ పవర్ అన్ని ఊరంతా యూస్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఎంత యూస్ కావాలో అంత పవర్ని యూస్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఎక్సెస్ అయ్యే పవర్ని ఏం చేస్తారు స్టోర్ చేసింది కాక ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఈ ఈ వాటర్ ఆల్రెడీ కిందికి వచ్చాయి కదా వీటిని మళ్ళీ రివర్స్ తిరిగి పై పైకి పంపుతారు అనమాట ఆ రిజర్వాయర్లోకి మళ్ళీ పంపుతారు దాన్ని ఏమంటాము పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ అంటాము దీనివల్ల ఏంటి వాటర్ వేస్టేజ్ ఉండదు అండ్ పవర్ కూడా మనము బాగా కన్జంప్షన్ చేసుకోవచ్చు సో పవర్ పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ మనకి ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకు కర్నూల్లో పెట్టారనమాట ఎవరు గ్రీన్ కోవాళ్ళు నెక్స్ట్ బాపట్ల అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొత్త రైస్ వెరైటీ కనుక్కున్నారు దాని పేరు బీపీటీ త్రీ జీరో ఎయిట్ టూ అనమాట సో వీళ్
నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏంటంటే డాటెడ్ ల్యాండ్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి ఆ డాటెడ్ ల్యాండ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఏవైతే సర్వే ల్యాండ్ సర్వేలు బ్రిటిష్ కాలం నాడు జరిగినవి ఉన్నాయో అవి ఇంకా ఇప్పుడు డిస్ప్యూట్స్లో ఉన్నాయో అంటే లేదు మా తాతదంటే మా తాతదని ఇంకా ఇప్పుడు కూడా డిస్ప్యూట్స్లో ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటామంటే డాటెడ్ ల్యాండ్స్ అంటాం అనమాట ఓకే సో వీటిని గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఈ డిస్ప్యూట్స్ని రిజాల్వ్ చేయాలి ఒక క్లారిటీ అనేది ఇవ్వాలి అని మన ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటి ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇది మనకు రిజాల్వ్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ఈ డాటెడ్ ల్యాండ్స్ని తీసుకొచ్చింది అనమాట ఇందులో ఈ కొత్తగా సర్వే చేస్తారనమాట వీటిని నెక్స్ట్ వన్ ఏసీబి డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో యాప్ సో యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో వాళ్ళు ఇది ఒక యాప్ పెట్టారనమాట ఇదేంటంటే మనం ఇందులో కానీ రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే మొబైల్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎక్కడైతే కరప్షన్ జరుగుతుందో అక్కడ అది రికార్డ్ చేసి వాటి ఫోటోలు కానీ ఆడియోలు కానీ ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రూఫ్స్ అన్ని కూడా అందులో సబ్మిట్ చేయొచ్చు అనమాట యాప్ పేరేంటి ఏసీబి డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మన ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ బైజూస్తో ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది సో ఎంఓయూ ఏంటిది మనకు అక్రాస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ వీళ్ళు ఆల్ డిజిటల్ టీచింగ్ అనేది వీళ్ళు చేస్తారనమాట ఇదేంటంటే ప్రీ లోడెడ్ బైజూస్ ఈ లెర్నింగ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రీ లోడెడ్ వీడియోస్ అన్ని కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట సో దీనికి అనుగుణంగాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం చేసింది మనకు గవర్నమెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్యాబ్లెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పిల్లలకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లెర్నింగ్ యాప్ దేంతో కుదుర్చుకుంది అంటే మనము అన్ అకాడమీ ఇంకా రకరకాల యాప్స్ చెప్తే మనం ఏం చెప్తాము బైజూస్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ని సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా గుర్తించింది అనమాట స్టేట్లో ఓకే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ టూ థౌజండ్ టూలో ఏం చేసింది ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ని ఇంక్లూడ్ చేసింది సో ఉర్దూ ఈజ్ ద సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ అస్ సో నెక్స్ట్ మనకు టీటీడీ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ ఏం చేసిందంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ ఈ సాహివాల్ అనేది ఒక ఆవు పేరు అనమాట ఒక బ్రీడ్ పేరు ఆవులలో ఒక బ్రీడ్ పేరు సహివల్ బ్రీడ్ సో ఈ సహివల్ బ్రీడ్ ఆవు వాళ్ళ సంఖ్య గణనంగా తగ్గిపోతుంది అండ్ అది చాలా రేర్గా అయిపోతుంది అని ఏం చేసిందంటే దాన్ని కాపాడటానికి ఒక ఒంగోలు బ్రీడ్ ఆవులోకి ఈ ఎంబ్రియోని తీసుకొచ్చి పెట్టారనమాట ఎంబ్రియోని తీసుకొచ్చి సైవల్ ఆవు ఎంబ్రియో అంటే ఈ ఒంగోలు బ్రీడ్ ఏమైంది సైరోగేట్ అయింది అనమాట సైరోగేట్ మదర్ అయింది ఆ రకంగా సైవల్ ఆవు ఒక దూడ పుట్టిందనమాట ఇదే అది సో మన క్వశ్చన్లో ఏ బ్రీడ్ ఆ దూడ పేరు అంటే మనము సహివల్ బ్రీడ్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ దామరాజు పునరీకాక్షుడు అనే బుక్ని మనకు ఎక్స్ వైస్ ప్రె వైస్ ప్రెసిడెంట్ మనకు వెంకయ్యనాయుడు గారు రిలీజ్ చేశారు ఇది ఆర్గనైజ్ చేసింది స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు సో రిటర్న్ ఎవరంటే ఎల్ల ప్రగడ మల్లికార్జున రావు గారు అనమాట సో ఈ దామరాజు పునరీకాక్షుడు ఎవరంటే దామరాజు గారు ఏంటంటే ఒక జర్నలిస్ట్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఈయన ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఈ గాంధీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈయన రచిస్తూ ఉంటారు అనమాట బుక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బుక్ అయినది ఏంటంటే నవయుగము గాంధీ విజయము ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సివిల్ సర్వీసెస్ డిసిప్లినరీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ సిక్స్టీ అది రిపీల్ అయిందనమాట అంటే అది ఇంకా లేదు మనకు రిపీల్ చేసేసారు ఎవరు ఎలా చేశారంటే గవర్నమెంట్స్ గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్తో ఇది రిపీల్ అయిపోయిందని చెప్తాము సో మనకి ఎగ్జామ్లో ఏ యాక్ట్ మనకు రిపీల్ అయిపోయింది గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ ఏ తీసేసింది అంటే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సివిల్ సర్వీసెస్ డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ట్రిబ్యునల్ నెక్స్ట్ కోనసీమ డిస్ట్రిక్ట్ని రీనేమ్ చేసి డాక్టర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ అని పేరు పెట్టారు నెక్స్ట్ ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం ఇదేంటంటే మనకు విశాఖపట్నం దగ్గర ఉందనమాట ఈ వాజ్ డెడికేటెడ్ టు ద సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ అని దేనంటాం మనము సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ ఇంకా జ్యువెల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఇలా మనం దేనంటామంటే విశాఖపట్నం అంటాం అనమాట ఓకే సో దాని పేరే మనము ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం ఇక్కడ చూడండి ఇదే మన ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం ఇది మనకు ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో ఏదైతే థ్రెడ్స్ ఉన్నాయో అంటే మనకు సౌత్ ఈస్ట్ నుంచి కానీ చైనా నుంచి కానీ శ్రీలంక నుంచి కానీ ఇంకా ఈ ఏదైతే మనకి ఇండియన్ 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 ఓషన్ రీజియన్ ఉందో అదంతా కూడా హెల్ప్ చే ఇది సర్వే చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది మన నేవీకి నెక్స్ట్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ వైల్డ్ లైఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేసిందంటే ఫస్ట్ సర్వే కండక్ట్ చేసిందనమాట బ్లాక్ బాక్స్ మీద సో ఇది ఎక్కడ చేశారు ఈ కండక్ట్ అంటే మనకు గోదావరి ఐలాండ్స్ గోదావరి నది ఇలా వెళ్తుంటే మనకి ఏం చేస్తుంది ఇలా ఐలాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట రివర్స్ డెల్టాస్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ కండక్ట్ చేసింది ఎక్కడ అంటే ధవలేశ్వరం అండ్ యానం దగ్గర ఏంటి మనకు ఈ బ్లాక్ బాక్స్ మీద సర్వే అనమాట ఓకే ఇది ఫస్ట్ టైం జరిగింది మనకు సర్వే ఇంకొకటి చింతకుంట రాక్ షెల్టర్స్ అంటాము ఇవి ఇక్కడ మనకు కడప డిస్టిక్లో మనం చూస్తాము ఇదేంటంటే దొ ఇక్కడ చూడాలి రాక్ షెల్టర్స్ ఒక కేవ్స్ కాదు షెల్టర్స్ అంటే ఒక రాయి పెద్ద రాయి ఇలా గొడుగులాగా ఉంటే దాని కింద షెల్టర్ తీసుకోవచ్చని సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇలా మనకు ఆ గోడల మీద రకరకాలుగా ఇలా పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయంట లైక్ బుల్స్ కానీ హార్సెస్ కానీ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి జియోగ్రఫ్ జియోమెట్రికల్ టర్మ్స్ కానీ ఇంకా బొమ్మలు కానీ ఫాక్సెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలిఫెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ చూస్తామన్నమాట సో ఏమేమి ఉన్నాయి డీర్ హంపుడు బుల్ ఎలిఫెంట్ ఫాక్సెస్ ర్యాబిట్ హైనా రెప్టైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఓవరాల్గా టూ హండ్రెడ్ పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ హెల్త్ స్టేటస్ ఇచ్చింది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఓన్లీ రెడ్ కలర్ పెయింటే దొరికిందా అంటే లేదు వైట్ కలర్ పెయింట్తో కూడా ఇక్కడ చాలా తక్కువగానే అంటే ఒక టెన్ టెన్ ఫిగరిన్స్ వైట్ కలర్ పెయింట్తో కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ మనకు ఆంధ్రలో బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే మనము అది తొడంగి మండల్ కాకినాడ డిస్టిక్ దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ పెట్టిందని చెప్తాము సో బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ అట్ తొడంగి మండల్ ఆఫ్ కాకినాడ నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు ఈ గవర్నెన్స్లో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో ఏంటంటే ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఓకే ఇంకా మనము ఐసిఐడి అంటాము ఇదేంటంటే ఇంటర్నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ ఇరిగేషన్ అండ్ డ్రైనేజ్ అంటాము ఇదేంటంటే మనకు ఇది ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇది ఒక ఎన్జిఓ లాగా ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ వరల్డ్ వైడ్ గుర్తింపు చేస్తూ ఉంటారనమాట ఇంటర్నేషనల్ స్టేటస్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట ఏవైనా హెరిటేజ్ లాగా ఉంటే ఏదో ఒక హెరిటేజ్ లాగా ఉంటే దానికి స్టేటస్ ఇస్తారు సో అందులో మనకు ఇండియాలో ఏంటంటే ఫోర్ ప్లేసెస్కి ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్కి వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ స్టేటస్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేటస్ అందులో వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఏంటంటే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కాటన్ బ్యారేజ్ ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే లోయర్ ఆయకటి ఇన్ తమిళనాడు ఇంకొకటి భరణి అండ్ రిషితుల్య ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఒడిషా ఇవి మనకు గుర్తింపు చెందినవి ఈ ఫోర్ సో ఈ ధవలేశ్వరం ఒకటైనా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే లేదు ధవలేశ్వరం కంటే ముందు కూడా మనకు మూడు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే కేసీ కెనాల్ కర్నూల్ కుంభం చెరువు ప్రకాశం ఇంకా పోర్మామిల్ల చెరువు కడప జిల్లా సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ వీళ్ళ వీళ్ళ ద్వారానే ఐసిఐడి ద్వారానే గుర్తింపు పొందాయి మనకు ఫోర్త్ వన్ అనమాట ధవలేశ్వరం బ్యారేజ్ నెక్స్ట్ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో కానీ మనం చూసినట్లయితే ఇందోర్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది సూరత్ సెకండ్ నవీ ముంబై థర్డ్ అండ్ విశాఖపట్నం ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్నం ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఏంటంటే ఇయర్ ఆఫ్ బనానాగా డిక్లేర్ చేసింది అనమాట వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఓకే సో దేశంలోనే అత్యుత్ అత్యధికంగా మనము పండించామన్నమాట బనానాని ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టన్స్ ఓకే లీడింగ్ ఇన్ ద నేషన్ ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ జుడిషియల్ అకాడమీ ఎక్కడ పెడుతున్నారంటే మనకు కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో పెడుతున్నారని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే మనకు ఈ కృష్ణపట్నం పోర్టుని ఈ అదానీ వాళ్ళకు పోర్టుని ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్గా డెవలప్ చేయడానికి ఇచ్చింది అనమాట ఓకే సో ఇదేంటి మనకంటే చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కార్డర్ కిందికి వస్తుంది సో సిసిఐ మనకు ఎవరికి ఇచ్చింది అంటే దాని వాళ్ళకి ఇచ్చింది దాని పోర్ట్స్కి ఇచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ బొజ్జన్న కొండ అండ్ లింగాల కొండ ఈ రెండు ఏంటే ఇది బొజ్జన్న కొండ ఇది లింగాల కొండ ఈ రెండు మనకు బుద్ధిస్ట్ రాకెట్ కేవ్స్ అని చెప్తాము మనకి ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అనకపల్లికి కొంచెం కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉన్నాయని చెప్తాము ఇక్కడ ఒక మేళ కూడా జరుగుతుంది దాని పేరు బౌద్ధ మేళ అంటాము దాన్ని కనుమ అని కూడా అంటాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఈ మలేరియా డెంగ్యూ ఫీవర్లను తగ్గించడానికి రీసెంట్గా ఈ వర్షాకాలంలో బాగా పెరిగిపోయినందుకు గ్యాంబూజియా ఫిషెస్ని వాటర్ బాడీస్లో వదిలింది అనమాట ఆ వదిలితే ఏమైంది మనకు ఈ గ్యాంబూజియా ఫిషెస్ ఏం చేస్తాయి మస్కిటోస్ని తింటాయి దీనిలోనూ మస్కిటో 
తిరుపతి విజయవాడ రాజమండ్రి అండ్ కడప సో ఇప్పుడు కొత్తగా అడిషనల్గా సిక్స్త్ సివిలియన్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది ఎక్కడ మనకు నెల్లూరు జిల్లాలో సో ఇదేంటంటే మనకు ఉడాన్ స్కీమ్ కిందికి వచ్చిందనమాట ఉడాన్ స్కీమ్ అంటే ఏంటంటే స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రైజ్ రేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొంచెం తగ్గిస్తుంది అనమాట ఎందుకు అంటే ఈ ప్రతి ఒక్క ఎవరైతే మన సామాన్య ప్రజలు ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఈ ఫ్లైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని చేయాలి అని ఈ ఉడాన్ అంటే ఏంటంటే ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ అని అంటాం అనమాట హిందీలో ఓకే ఫుల్ ఫామ్ ఇంకా మనం దీని పేరు ఏంటి మరి ఈ నెల్లూరుకు చెందిన ఈ ఎయిర్పోర్ట్కు పేరు అంటే ఉయ్యాలవాడ నరసింహ సో నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఆర్కిటెక్చరల్ బోర్డ్ ఏం చేసిందంటే ఒక స్టాండర్డైజేషన్ డిజైన్స్ అనేవి ఒకటి పెట్టిందనమాట అంటే మనం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి సో ఈ గవర్నమెంట్ చేపించే కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఒక బోర్డు ఉంటుందనమాట ఈవైనా కానీ కోర్టులు కానీ హైకోర్టులో ఇంకా ఈ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఇంకా పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక బోర్డు ఉంటుంది అనమాట స్టేట్ ఆర్కిటెక్చరల్ బోర్డ్ అని సో వీళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే ఒక స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్స్ అని వీళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి అనమాట సో ప్లాన్ కానీ ఎలివేషన్ కానీ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఇదంతా కూడా వాళ్ళే చేస్తారు ఈ బోర్డులో ఎంతమంది ఉంటారంటే మనకు ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఉంటారంటాము దీనికి చైర్మన్ ఎవరంటే మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉంటారు నెక్స్ట్ నీతి ఆయోగ్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రిపోర్ట్ కానీ మనం చూసినట్లయితే ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్లో కర్ణాటక ఫస్ట్ ఉంది తెలంగాణ సెకండ్ ఉంది హర్యానా థర్డ్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమో నైన్త్ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట మరి వీళ్ళు దేన్ని బేస్ చేసి ఈ ర్యాంకింగ్ ఇస్తారంటే స్కిల్ని హ్యూమన్ రిసోర్స్ని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ అండ్ లీగాలిటీస్ ఇంకా నాలెడ్జ్ డిసిమినేషన్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ కూడా పారామీటర్స్ చూస్తారనమాట ఈ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ అనమాట ఓకే కర్ణాటక అయితే వరుసగా త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫస్ట్ పొజిషన్లోనే ఉంది నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎకనామికల్ బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చిందనమాట ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ పోస్ట్ ఇన్ సర్వీసెస్లోను ఓకే ఈ ఇది మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే కాన్స్టిట్యూషన్ మనకు ఏదైతే యాక్ట్ ఇచ్చిందో వన్ నాట్ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దాని ప్రకారము ఈ రిజర్వేషన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు అనౌన్స్ చేసింది సో కాపు కమ్యూనిటీ అండ్ ఎకనామికలీ అదర్ ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సో ఇందాక మనము డిసేబిల్డ్కి ఎంత చెప్పుకున్నాం ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పుకున్నాము సో ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఎంత చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ చెప్పుకున్నాము ఇంకా మనకు ఇదేంటంటే సంకల్పం అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేశారనమాట ఎవరంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనకు ఇదంటే ఈ దండకారణ్య ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియా వాళ్ళు మనకు ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇలా సంకల్పం అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు ఇదేంటంటే ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఓకే సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఆ ఏరియా డెవలప్ అయితే మనకు కొంచెం ఈ మావోయిస్టులు ఈ ఏదైతే దాడులు ఉంటాయో అవి కొంచెం అరికట్టే అవకాశాలు ఉంది అని ఓకే సంకల్పం అనేది ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంకొకటి ఉంది సంకల్పం సంకల్ప అని ఒకటి ఉంది సంకల్ప్ అంటే అది ఒక క్లీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఓకే అది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి నెక్స్ట్ పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము సో ఇది ఎందుకు చూస్తున్నాం మనము అని అంటే ఇందులో మనకు ఒకరు తెలుగువారు కూడా ఉన్నారు ఆయన మనము ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అని చెప్తాము సో ఈయనకు ఆటలో మనకు ఈ పద్మ విభూషణ్ అవార్డు వచ్చింది వాళ్ళ కొడుకు దీన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారనమాట అవార్డుని సో ఈయన బేసిక్ తమిళనాడు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటికి చెందిన వారు ఎక్కువగా మనము ఏపీకే చెందిన వారని చెప్పుకుంటాము సో అందుకు దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది సో ఎలాగో ఈయనని ఇంక్లూడ్ చేసాం కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళని కూడా ఇక్కడ పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇంకా ఎవరెవరికి మనకు పద్మ విభూషణ్ అవార్డు ఇచ్చారంటే ఫార్మర్ జపనీస్ పీఎం ఎవరైతే ఉన్నా షిన్జు అబే పబ్లిక్ అఫేర్స్ కింద ఆయనకు కూడా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ బెల్లి మోనప్ప హెగ్డే ఈయనకు మెడిసిన్లో ఇచ్చారు ఇంకా మౌలానా వాహియుద్దీన్ ఖాన్ స్పిరిచువలిజంలో బీబీలాల్ ఆర్కియాలజీలో నరేంద్ర సింగ్ కప్నే సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లో సుదర్శన్ సాహో ఆర్ట్ ఓకే ఒకసారి చూడండి ఈ మెడల్స్ ఎలా ఉన్నాయో సో పద్మశ్రీ వాళ్ళ మెడల్ ఏమో ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పెటల్స్ ఉన్నాయి పద్మ విభూషణ్ వాళ్ళది ఏంటి వన్ టూ త్రీ పద్మభూషణ్ వాళ్ళది వన్ టూ త్రీ పద్మ విభూషణ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే
ఈయన ఏంటంటే సైంటిస్ట్ ఎక్కడంటే ఈయన జపాన్లో సైంటిస్ట్ కానీ మనము ప్రవాస్ భారతి అంటే బయట ఉండే దేశం మన దేశం బయట ఉండే అంటే వేరే దేశాలలో ఉండే మన భారతీయులకి ఇచ్చారు అని ఓకే నెక్స్ట్ సుధాకర్ జొన్నలగడ్డ ఈయన డాక్టర్ అనమాట యుఎస్లో ఉంటారు సో వీళ్ళిద్దరు కూడా తెలుగు వాళ్ళు నెక్స్ట్ రైతు భరోసా పోలీస్ స్టేషన్స్ అనేవి సెటప్ చేయడం జరిగింది ప్రతి జిల్లాలోను సో దేనికి అంటే ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలలో కానీ ఏవైనా ఇష్యూస్ ఫామ్ ఫార్మర్స్ రైతులు ఫేస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు వచ్చి ఆ పోలీస్ స్టేషన్స్లో కంప్లైంట్స్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ పొలంబడి ప్రోగ్రామ్ పొలంబడి ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఆన్ టెన్ అమౌంట్ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే టెనెంట్ ఫార్మర్స్ ఉంటారో అంటే ఇప్పుడు సొంత పొలం ఉండదు కానీ వేరే వాళ్ళ పొలంని వాళ్ళ అలా కాలుకు తీసుకుంటారు కదా వాళ్ళని మనం టెనెంట్ ఫార్మర్స్ అంటాము వాళ్ళకి ఏమేమి హక్కులు ఉన్నాయి రైట్స్ ఉన్నాయని మనకి ఈ పొలంబడి ప్రోగ్రామ్ చెప్తుందనమాట సో ఇక్కడ చూడండి అందరు ఇలా కూర్చుంటే ఒక నాలెడ్జిబుల్ పర్సన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకి తెలియని విషయాలని నెక్స్ట్ స్టేట్ కమిషన్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ వాచ్ అనే యాప్ని రిలీజ్ చేసింది లాంచ్ చేసింది సో ఇదేంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ కాదు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఓకే మన స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ దేనికంటే ఈ పంచాయతీ పోల్స్లోనూ ఏమైనా అవతల అవతలకలు జరగకూడదు అని ఇంకా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలని ఓకే యాప్ పేరేంటి ఈ వాచ్ నెక్స్ట్ ఇందాక మనము బనానాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పుకున్నాము బనానాతో పాటు మనం ఇప్పుడు కోకోవా కూడా చెప్పుకుంటాం అనమాట సో కోకోవాలో కూడా ఇండియాలోనే టాప్ నెంబర్లో మనము ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం అనమాట టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ మెట్రిక్ టన్ అంటే మనము లెవెన్ థౌజండ్ వేసుకుందాం ఓకే ఇది ఎప్పటికీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ వన్ ఒక ప్రొడక్షన్ సో ఓవరాల్ ఇండియాలో ఎంత ఉంది అంటే మనకు ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఉండింది సో అందులో ఏంటి మనము టెన్ థౌజండ్ మన దగ్గర నుంచి వెళ్తుంది అనమాట ఓకే ఈ కో ఈ కోకోవా ప్లాంట్ మనం ఎక్కడ వేసుకోవచ్చు అంటే ఇది ఇంకర్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంటర్ క్రాపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక పొలం ఉంది అనుకోండి ఆ పొలం మధ్యలోనే మనం ఇంకో పొలం వేసుకోవచ్చు పొలం ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా వేసుకోవచ్చు ఆ ఇంటర్ క్రాపింగ్ ఈ ఇంటర్ క్రాపింగ్లో మనము కోకోవా వేసుకోవచ్చు ఎక్కడెక్కడ వేసుకోవచ్చు అంటే కోకోనట్ పామ్ రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ అరికనట్ ఇదంతా కూడా మనము ఇంటర్ క్రాపింగ్ అనేది చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్ మనకు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ అనేవి ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో ఇవ్వాలి అని సోషల్ ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూని అమౌంట్ చేసి పెట్టారనమాట సో ఇందాక మనం ఏం చూసాము ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో డిసేబిల్డ్కి ఓకే టెన్ పర్సెంట్ ఏమో ఎకనామికలీ బ్యాక్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి ఓ ఎకనామిలీ వీకర్ సెక్షన్కి ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి చూడండి ఫైవ్ టెన్ థర్టీ ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నెక్స్ట్ మన సీఎం గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక అవార్డు రావడం జరిగిందనమాట ఇది ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే అదేంటంటే స్కోచ్ సీఎం ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఇచ్చారనమాట నెక్స్ట్ ఏదైతే మనకు ఎన్టీపీసీ సింహాద్రి ఉందో ఓకే నేషనల్ థర్మల్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే పవర్ కార్పొరేషన్ ఉందో అది మనకు ఏంటంటే ఒక అవార్డు వచ్చిందనమాట పిఆర్ ఎస్ఐ అవార్డ్ నేషనల్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చిందనమాట ఇది దేనికి వచ్చింది అంటే ఈ కోవిడ్ టైం ఉన్నింది కదా ఆ కోవిడ్ టైంలో వీళ్ళు సిఎస్ఆర్ అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారనమాట పబ్లిక్ రిలేషన్స్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఈ ఇది మనకు ఈ అవార్డు సింహాద్రి ఎన్టీపీసీ సింహాద్రికి ఇచ్చారు సో ఇదేంటంటే ఇట్స్ అ కోల్ ఫైడ్ పవర్ ప్లాంట్ లొకేటెడ్ అట్ అవుట్స్కట్స్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం అవుట్స్కట్స్లో ఉంది కోల్ ఫైడ్ అనమాట ఇది కోల్ ఫైడ్ పవర్ ప్లాంట్ నెక్స్ట్ పిఎం కిసాన్ అవార్డు అనంతపూర్ జిల్లాకి ఇవ్వడం జరిగింది దేనికి అంటే రీజన్ మనకు నైంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళు వెరిఫికేషన్ చేశారంట బెనిఫిషరీస్ ఎవరికైతే ఆల్రెడీ వచ్చిందో బెనిఫిషరీ వాళ్ళను వెరిఫికేషన్ చేశారనమాట అంటే మీకు వచ్చిందా రాలేదా అని నెక్స్ట్ పిఎం కిసాన్ అవార్డు నెల్లూరు వాళ్ళకు కూడా వచ్చిందంట ఇది దేనికంటే ఫైవ్ థౌజండ్ గ్రివెన్సెస్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఓకే సాల్వింగ్ ఫైవ్ థౌజండ్ గ్రివెన్సెస్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వీళ్ళు సాల్వ్ చేశారనమాట ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు సో అనంతపూర్ వాళ్ళకు వచ్చింది అండ్ నెల్లూరు వాళ్ళకు కూడా అవార్డు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సివే సిఐడి ఒక అవార్డు గెలిచింది అదేంటంటే మనకు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ టెక్న
ఇదేంటంటే మనకు సైబర్ క్రైమ్స్ మీద అవేర్నెస్ అనేది పెంచుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సిడ్బి మన సిడ్బి ఉంది కదా స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ని డెవలప్ చేసుకోండి అని ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఇస్తుంది అనమాట ఇదేంటి మనకు ఇది సిడ్బి అనేది గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ అంటే ఇది ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఓకే అలా ఏపీకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎంఓయూ చేసుకుందంట నెక్స్ట్ కాగ్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఏపీలో అప్పులు చాలా పెరిగిపోయాయి చూడండి సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ టూ పాయింట్ నైన్ వన్ క్రోడ్స్ ఉంది అండ్ ఇదేంటంటే పోయిన సంవత్సరంతో పోలిస్తే నూట యాభై మూడు శాతం పెరిగింది అని చెప్తుంది అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న లోన్స్ అన్ని వాడేసుకున్నారని చెప్తుంది సింపుల్ లోన్స్ కానీ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ పవర్స్ కానీ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాడుకుందని చెప్తుంది వీళ్ళు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ సింపుల్ లోన్ అంటే ఏంటి స్పెషల్ డ్రాయింగ్ పవర్ అంటే ఏంటి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు గూగుల్ చేసుకొని చూ చదువుకోండి ఒకసారి నెక్స్ట్ లేవబిలిటీ ఇండెక్స్ లేవబిలిటీ ఇండెక్స్ కానీ మనం చూసినట్లయితే ఈ లెస్ దాన్ వన్ మిలియన్ కానీ మనం చూస్తే లెస్ దాన్ వన్ మిలియన్ పాపులేషన్లో లేవబిలిటీ ఇండెక్స్ మనకు ఏ ట్వంటీ ట్వంటీలో కాకినాడకు ఫోర్త్ ర్యాంక్ వచ్చిందంట లేవబిలిటీ ఇండెక్స్లో ఓకే సో ఇండియాలో లెస్ దాన్ మనకు ఏదైతే వన్ మిలియన్ పాపులేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళలో నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ అనేది ఒక పోర్టల్ ఈ పోర్టల్ ఏంటంటే మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఇస్తారో దీన్ని మీరు ఏదైనా మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ పోర్టల్లోకి వెళ్తే మీరు దాన్ని నిజా నిజాలు చూసి అప్లై చేసుకుని వాళ్ళకు ఆ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ని తీపించేయచ్చు అనమాట అది ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఇస్ అ పోర్టల్ టు కర్బ్ మిస్ ఇన్ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏపీ నెక్స్ట్ ఏపీలో జెండర్ బడ్జెట్ అనేది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు జెండర్ బడ్జెట్ అండ్ చైల్డ్ బడ్జెట్ అంటామన్నమాట సో ఇదేంటంటే పార్ట్ టూ పార్ట్స్గా మనం చెప్తాం దీన్ని పార్ట్ వన్ అంటే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఈ స్కీమ్లో ఏంటంటే ఉమెన్కి అండ్ గర్ల్స్కి ఏవైతే స్కీమ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయో ఆ బడ్జెట్ అంతా వాళ్ళకి వెళ్తుంది పార్ట్ టూలో ఏంటంటే సేమ్ ఇది కూడా ప్రో ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్ స్కీమ్స్ కానీ థర్టీ పర్సెంట్ నుంచి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మాత్రం వరకే దీంట్లో ఫండ్స్ వెళ్తాయి అనమాట సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక జెండర్ బడ్జెట్ అండ్ చైల్డ్ బడ్జెట్ అనేది సపరేట్గా బడ్జెట్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంట్రడక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అని మనం చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ స్వేచ్ఛ ప్రోగ్రామ్ అవేర్నెస్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇది మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ గురించి అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్లో మాట్లాడుతుంది అనమాట ఏదైతే ఈ మెన్స్ట్రువల్ టైం ఉంటుందో అప్పుడు ఈ ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నాప్కిన్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ అంటే క్లాస్ సెవెన్ నుంచి ట్వెల్త్ వరకు ఆల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇంకా జూనియర్ కాలేజెస్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఈ ఫ్రీ శానిటరీ నాప్కిన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఏం ఉంటాయంటే దీంట్లో టెన్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ పింగళి వెంకయ్య పింగళి వెంకయ్య ఎందుకు వచ్చారంటే మనకు మన మన ప్రధానమంత్రి గారు వాళ్ళ ఇల్లు ఒకసారి విజిట్ చేశారు రీసెంట్గా అందుకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో ఈయన జననం మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ ఆగస్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి ఫోర్త్ జూలై నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ వరకు ఈయన ఉన్నారనమాట మనతో సో ఈయన డిజైన్ చేసిన ఫ్లాగ్ ఇలా ఉంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఈయన డిజైన్ చేసిన ఫ్లాగ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి కూడా అండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు అంటే మన సిక్స్ అని చెప్పచ్చు మేబీ సెవెన్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు ఓకే అంతవరకు కూడా ఈ ఫ్లాగ్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళనమాట ఇండియాలో తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి మనము ఈ ఫ్లాగ్ని మోడిఫై చేసి ఓన్లీ చక్రం ఒకటి పెట్టడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ క్రిస్ సిటీ క్రిస్ సిటీ అనేది ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ అని చెప్తాము ఇది ఒక స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అని చెప్తాము ఇది ఎక్కడ మనకంటే మనకు కృష్ణపట్నం ఇండస్ట్రియల్ సిటీ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నారనమాట ఓకే ఇది చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ దగ్గర వస్తుంది ఒకసారి చూడండి సో కృష్ణపట్నం ఎక్కడుంది మనకు ఇక్కడ ఉంది ఓకే దగ్గరలో ఏముంది నెల్లూరు ఉంది సో కృష్ణపట్నం ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ బెంగళూరు చెన్నై సో ఇలా ఇలా వే ఇలా పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళచ్చు పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి కూడా వెళ్ళచ్చు లేదా బెంగళూరు నుంచి ఇలా వెళ్ళచ్చు దీన్ని ఏమంటాం మనము క్రిస్ సిటీ నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్
నెక్స్ట్ గంగవరం పోర్ట్ గంగవరం పోర్ట్ అనేది ఏంటంటే మనకు ఒక ప్రైవేట్ పోర్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక ప్రైవేట్ పోర్టు సో ఆ ప్రైవేట్ పోర్ట్లో ఏంటంటే అదానీ పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ షేర్స్ అనేవి అదానీ పోర్ట్స్ వాళ్ళకు ఉందన్నమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మ్యాక్సిమం కంట్రోల్ ఆ పోర్ట్ మీద ఎవరికి ఉంటుంది అదానీ పోర్ట్స్ వాళ్ళకి ఉంటుంది మరి ఇది పర్మనెంట్గా ఉంటుందా అంటే లేదు ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్టీ నైన్ వరకు మాత్రమే దాని తర్వాత మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కిందికి వస్తుందనమాట ఇది సో ఇంకా మనం గంగవరం పోర్ట్ గురించి చెప్తే ఇది సెకండ్ లార్జెస్ట్ నాన్ మేజర్ పోర్ట్ ఇన్ ఏపీ అని చెప్తాము ఓకే మరి ఏమేమి కమాడిటీస్ దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే ఇది ఆల్ వెదర్ పోర్ట్ అనమాట అంటే అన్ని కాలాలలోనూ దీన్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట ఈ పోర్ట్ని యూజ్ చేయొచ్చు డ్రై అండ్ బల్క్ మనము మిక్స్డ్గా హెవీ లోడ్స్ని తీసుకోవచ్చు ఇంక్లూడింగ్ కోల్ కానీ ఐరన్ ఓర్ ఫర్టిలైజర్ లైమ్ స్టోన్ బాక్సైడ్ షుగర్ అల్యూమినా స్టీల్ ఇవన్నీ కూడా ఈ పోర్ట్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏపీహెచ్ఆర్సీ హెచ్ఆర్సీ అంటే ఏంటి హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ సో ఏపీహెచ్ఆర్సీ చైర్మన్ ఎవరంటే జస్టిస్ సీతారామన మూర్తి గారు సో ఈయనను ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే గవర్నర్ సో ఈయనను అపాయింట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు గవర్నర్ అపాయింట్ ఎలా చేస్తారు ఈయనకు రికమెండ్ చేస్తేనే కదా అపాయింట్ చేస్తారు సో దానికి ఒక బాడీ ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూట్ బాడీ ఏంటి ఆ బాడీలు ఎవరు ఉంటారంటే సీఎం ఉంటారు హెచ్ఎం ఉంటారు ఇంకా స్పీకర్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ ఇంకా చైర్మన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇంకా ఎల్ఓపి ఆఫ్ బోత్ హౌసెస్ అంటే లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఆఫ్ బోత్ హౌసెస్ సో వీళ్ళంతా కూడా కలిసి రికమెండ్ చేస్తారనమాట పేర్లను సో అందులో నుంచి వచ్చిన పేరేంటి సీతారామమూర్తి గారు ఈజ్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఏపీ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్మన్ నెక్స్ట్ సాగరిక మ్యాగజైన్ అనేది మనకు విశాఖపట్నం పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎవరు ఆవిష్కరించారంటే గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కిసాన్ రైల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనంతపుట్టు ఢిల్లీ ఇది మధ్యలో ఈ నూజి వీడి నుంచి మ్యాంగోస్ని లోడింగ్ చేసుకొని వెళ్ళిందంట ప్రాసెస్లో ఒకసారి చూడండి ఇండియా సెకండ్ అండ్ సౌత్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ కిసాన్ రైల్ బిట్వీన్ అనంతపూర్ అండ్ న్యూఢిల్లీ నెక్స్ట్ పెద్ద కడబూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ కర్నూలు డిస్టిక్ గాట్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇందాక మనము ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఒకటి చెప్పుకున్నాము వెల్టూర్ అని వల్తూర్ అని సారీ పేరు గుర్తుకు రావట్లేదు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను అక్కడ ఓకే సో ఇది మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ పైన మనం చదువుకుంది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకే నెక్స్ట్ విజయనగరం మనకు విజయనగరం దగ్గర ఏంటంటే రామనారాయణ అని ఒక టెంపుల్ ఉందన్నమాట ఆ టెంపుల్లో ఏంటంటే ఏమంటామంటే ఈ గార్డెన్ ప్లేస్ లైక్ ఓపెన్ ప్లేస్లో ఏంటంటే ఇలా ధనుషు టైప్లో రాముడి ధనుసు టైప్లో ఇలా ఒక ఆకారం ఉంటుందన్నమాట ఓకే గార్డెన్ సో దాన్ని పోస్ట్ చేస్తూ శివధనుసు రూపంలో ఉండే దాన్ని పోస్టల్ కవర్ రిలీజ్ చేసిందనమాట పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే రామనారాయణం ఎక్కడ ఉంది ఇది అంటే విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్లో సో నెక్స్ట్ రోడ్ సేఫ్టీ కమిటీ అండర్ చైర్ చైర్మన్ రిలేషన్షిప్ మనం ఒకసారి రోడ్ సేఫ్టీ కమిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఒకటి సో ప్రతి డిస్టిక్ కాను రోడ్ చైర్మన్ రోడ్ సేఫ్టీ కమిటీ అనేది ఉంటుంది ప్రతి జిల్లాకు మరి దానికి చైర్మన్ ఎవరు అని అంటే ఆ జిల్లాలో సీనియర్ మోస్ట్ లేస్ లోక్సభ మెంబర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అక్కడ చైర్మన్ అనమాట ఓకే సో ఇది దేని కింద అంటే మనము సఫర్ అంటాం దీన్ని సేఫ్టీ ఆల్వేస్ ఫర్ ఆల్ రోడ్స్ ఓకే సేఫ్టీ ఆల్వేస్ ఫర్ ఆల్ రోడ్స్ నెక్స్ట్ మన డిఆర్డిఓ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ని డెవలప్ చేశారు సో ఇది మనకు కోవిడ్ టైంలో ఉంటే నిజంగా చాలా ఉపయోగపడేది ఇది ఏంటంటే మనకు థౌజండ్ లీటర్స్ ఒక నిమిషంలో చేసేస్తుంది అనమాట ఆక్సిజన్ ఇది ఎక్కడ పెట్టారు ఇప్పుడు మనకు అంటే హిందూపూర్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఓకే సో ఎవరు చేశారు దీన్ని డిఆర్డిఓ వాళ్ళు అనమాట నెక్స్ట్ ఎన్టీఆర్ లిటరరీ అవార్డు మనకు ఓడరేవు చిన్న వీరభద్రుడు అనే ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈయన ఏం చేస్తారంటే మనకు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అండ్ గాంధీ గారి పుస్తకాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ ఏపీ బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ అవార్డు మనకు ఈ ఇంటర్నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ డే రోజు యోగి వేమన యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఇచ్చారనమాట ఇది మనకు కడప జిల్లాలో ఉంటుంది సో ఇది వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు ఒకసారి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి బొటానికల్ గార్డెన్ యోగి వేమన యూనివర్సిటీని చాలా బాగుంటుంది సో వీళ్ళు ఏంటంటే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ స్పీచెస్ ఫ్లోరా దా ఫ్లోరాని వీళ్ళు కన్జర్వ్ చేశారనమాట కన్జర్వ్డ్ కన్జర్వ్డ్
ట్వంటీ 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 వన్లో అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మినరల్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది మరి ఇండియాలో అన్ని స్టేట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ వన్ వరకు అంటే యూనియన్ మినిస్ట్రీ మైన్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారము మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమో థర్డ్ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట ఓకే ఫస్ట్ ఏమో ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే ఒరిస్సా సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే టూ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఇచ్చిందనమాట ఎవరికి అంటే పీవీ సింధు అకాడమీ పెట్టడానికి పీవీ సింధు పేరుతో అకాడమీ పెడుతున్నారు ఎక్కడ విశాఖపట్నం దగ్గర చిన్న గల్ చిన్న గడి గడిలి దగ్గర చిన్న గడిలి ఏరియా సో ఇదేంటంటే అకాడమీ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ బ్యాడ్మింటన్ ఫర్ బ్యాడ్మింటన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ నెక్స్ట్ శ్రీకాళహస్తి టెంపుల్కి ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ హ్యాయిమ్ అంటాము ఇది సో వీళ్ళు ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు దేనికి అని అంటే మనకు అక్కడ ఉన్న క్వాలిటీ అండ్ క్లీన్లీనెస్కి అనమాట ఎస్పెషల్లీ అన్న ప్రసాదం ఫర్ డివోటీస్కి పెట్టే ఆ ప్రసాదం ఒకసారి ఇక్కడ నది ఉంది చూడండి ఇది కాళహస్తి టెంపుల్ అయితే పక్కన నది ఉంది ఆ నది పేరు ఏంటి మనము స్వర్ణముఖి నది అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ బీ ఏం చెప్తుంది మనకు ఏమి ఇచ్చిందంటే ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్స్లో ఏంటంటే ఇంటెన్సివ్ అండ్ రిఫ్యాక్టరీ ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్స్ అనేవి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ యూనిట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఆ ప్లేస్ని చూస్ చేసుకున్నారంట బీఈ వాళ్ళు ఎక్కడ ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి దగ్గర ఓకే ఎనర్జీని స్టడీ చేయడానికి అక్కడ ఎనర్జీ ఆ ప్లేసెస్లో ఎనర్జీని స్టడీ చేయడానికి దీనికి ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్స్ పెట్టడానికి నెక్స్ట్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో మనము ప్రోటెం స్పీకర్ అని ఒకసారి చెప్పుకుంటాము ఓకే ప్రోటెం స్పీకర్ అంటే ఏంటి అని ఒకసారి చూస్తే ప్రోటెం స్పీకర్ని మనం టెంపరీ స్పీకర్ అంటామన్నమాట ఈయన ఏంటంటే ఒక లిమిటెడ్ పీరియడ్ వరకే ఉంటారనమాట ఎప్పుడు ఒక ఆ హౌస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఓకే హౌస్ ఎలెక్ట్ అయ్యి కొత్తగా ఆ ఎలెక్ట్ అయిన వాళ్ళలో నుంచి ఎప్పుడైతే స్పీకర్ ఎలెక్ట్ అవుతారో అంతవరకు కూడాను ఈ ప్రోటెం స్పీకర్ని పెడతారనమాట హౌస్లో ఓకే సో ఇది ఎక్కడ ఏపీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఓకే మరి ఈ ఎవరు ఉంటారు ఈ ప్రోటెం స్పీకర్ అంటే సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఎవరు ఉంటారో ఆయన అని పెడతారనమాట మరి ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారంటే కొత్త మెంబర్ ఎప్పుడు వస్తారో హిస్ పోస్ట్ సీజస్ టు ఎగ్జిస్ట్ నెక్స్ట్ ఏపీ మనకు అమూల్తో అమూల్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళతో ఎంఓయూ చేసుకుంది అదే మనము పాలవెల్లువ అంటాము సో ఈ పాలవెల్లువ ఏంటి ఈ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయడానికి అంటామన్నమాట ఓకే సో వీళ్ళకేంటంటే ఒక లీటర్కి ఐదు నుంచి ఏడు రూపాయల వరకు వీళ్ళకు తక్కువగానే ఇస్తారనమాట ఓకే పర్ లీటర్కి పాలు సో వీళ్ళకు లాభం ఉంటుంది మానిటరీగా లాభం ఉంటుంది ఒక ఎంపవరింగ్గా కూడా ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ అంటే చిత్తూరు ప్రకాశం గుంటూరు అండ్ కడప జిల్లా నెక్స్ట్ అందరి నీవ సుజల స్రవంతి స్కీమ్ ఇదేంటి మనకు అంటే నైన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చే ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు స్టార్ట్ చేశారు ఇది త్రీ టైమ్స్ రివర్స్ చేస్తారనమాట త్రీ టైమ్స్ దీన్ని రివర్స్ చేశారు సో రివర్స్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా బడ్జెట్ పెరుగుతూనే వచ్చింది ఇది దేనికంటే మనకు ఈ తాగునీటి కోసం అనమాట దేనికి నాలుగు జిల్లాలు రాయలసీమలో నాలుగు జిల్లాలకు తాగునీటి కోసం పెట్టారు ఇది మరి ఈ నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ఫ్లడ్ వాటర్ ఏవైతే మనకు కృష్ణా జిల్లాలో కృష్ణా నదులలో నుంచి అండ్ శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ నుంచి ఏవైతే ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటర్స్ వస్తాయో ఆ వాటర్ని ఇలా అందరి నివాస ఉజ్వల శాంతి స్కీమ్ ఇలా వాడుకుంటారనమాట ఇలా తిప్పుకుంటారు వాటర్ని నెక్స్ట్ ఎస్ఐపిబి ఎస్ఐపిబి అంటే స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డ్ అంటాము సో స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డ్ ఏం చేసిందంటే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్తో కుదుర్చుకుంది అనమాట ఇది ఏం ఏం చేసింది ఈ బోర్డ్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కు ఇండస్ట్రీస్ని తెచ్చిపెట్టింది విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ నైన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో పర్మిషన్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే జిందాల్ స్టీల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఎక్కడ మనకు పెడతారంటే తిమ్మనపట్నం శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు డిస్టిక్లో అనమాట సో ఇందులో ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్కి పెట్టినారనుకోండి ఆ పెడితే ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అక్కడ జాబ్స్ ఏంటి లోకల్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే ఆంధ్రకు చెందిన వాళ్ళే అక్కడ జాబ్స్ తీసుకోవాలన్నమాట సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే వాళ్ళకి మాత్రమే కంపెనీ వాళ్ళు జాబ్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇవి మనం హండ్రెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ని ఫినిష్ చేసాము మీకేమైనా తెలిసిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అందరు కూడా చదువుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది పీడిఎఫ్ కానీ మీకు కావాలనుకుంటే టెలిగ్